Pastor, meus queridos irmãos, aqui é a cantora Simara Santos. Você vai assistir o próximo vídeo agora da TV Missionária. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. Imagine João, um profeta, um homem de Deus, chamado por Cristo, mais do que um profeta, um anjo do Senhor. 
e a Bíblia diz que ele crescia nos desertos. Então a mudança, quando João Batista mudava de casa, mudava de habitação, era para um outro deserto, não era para um lugar ao qual o mundo dessa geração nos tenta induzir. E como um homem como João Batista foi feliz? Será que se ele ressuscitasse hoje, nós teríamos como perguntar ao João Batista, onde você tirou alegria, onde você tirou paz? Como é que você conseguiu servir a Jesus, pagar o evangelho, morando no deserto? E quando não dava um só, você mudava para outro. Você mudou para tantos desertos, tentando morar, mudar de vida? Ou para nos provar que os desertos, por piores que sejam, por mais árduos que sejam, não é comparado à glória que Deus se manifesta nos desertos, quando Ele nos guia. Então, se João Batista tinha essa escolha, Deus tem tido misericórdia de nós. Em pleno século XXI, nós temos um lugar desse para cultuar. Por apenas 575 reais. Quem sabe os profetas dariam tudo para ter um lugar desse. O apóstolo Paulo, com aquela unção toda, não tinha um lugar desse para pregar. Nem Jesus. Porque Jesus, quando chegava na sinagoga, todos os observavam para criticá-lo e quando muito expulsá-lo lá de dentro. Então as boas mensagens de Cristo foi nos desertos nos parquinhos, foi nos montes, foi por onde andava, nas casinhas, no meio dos pobres, então nós queremos crer que este é um sonho de Deus, que nós possamos alcançar o Evangelho como ele é, dar valor à palavra, dar valor ao Senhor, porque a valorização de Cristo faz com que ele complete na nossa vida o que nos falta. Tudo aquilo que nos falta e nos traz dor, na verdade, nunca faltou. Na verdade, nunca foi o desejo de Deus, porque as riquezas do Senhor não acrescenta dores. As bênçãos dEle não acrescentam dores. E a gente sofre por tanta coisa, porque, na verdade, não são coisas inspiradas pelo Espírito, e se inspiradas por nós mesmos. As de Deus, não. As de Deus, nós adoramos a Ele e agradecemos. Como disse Paulo lá em 1 Timóteo 6, 7, contente com aquilo que você tem de comer e de vestir. Nada trouxemos e nada levaremos. Imagine se esse evangelho começasse a ser pregado em todas as igrejas no mundo. Será que nós teríamos tanta gente, tanta igreja na esquina, tanto pastor dirigindo carro blindado à custa do povo, morando em duplex, em triplex, criando cavalos, fazendas, etc, etc se todo mundo ouvisse esse evangelho dissesse é, basta me contento com o que eu tenho de me vestir e que eu tenho de comer se todos pensassem assim não havia pobre na igreja porque todos que tivessem bens teriam um coração quebrantado ao ponto de vender o que tem para que aquele que não tem passasse a ter mais um pouco na verdade é por isso que Jesus está afastando da igreja cada dia é por isso que tem mais gente pobre na igreja, não só financeiramente, porque isso é o de menos, mas miserável. A, a distorção social não está só do lado de fora, entre PT e PSTB, entre a comunidade e a Vila Nova Conceição. A discriminação, a diferença social está dentro da igreja, porque meia dúzia tem posses e 99% não tem nada. A única posse que tem é miséria, é mazela, é maldição, é angústia, é terror e a incerteza da salvação, que é o pior dos sintomas que Deus trouxe à humanidade nesta geração. Qual é o sintoma da morte? O sintoma da morte é o medo da morte. O medo da morte é a certeza de que não sabe para onde vai. Porque se nós todos temos certeza para onde vamos, não importa se o avião que vamos pegar tem uma asa ou duas. Se o piloto é bom ou é ruim. Porque não cai uma folha que Deus não permita. Então não será um avião com uma asa, um carro com freio distorcido, com falta de óleo, motor 1.0, que vai me matar numa curva. A vontade de Deus é plena. 
vontade de Deus é soberana Mas o evangelho mudou E o satanás corrompeu a palavra ao longo dos anos Não a palavra que sai da boca de Deus Mas a palavra que sai da boca do homem Porque a Bíblia, o papel que nós lemos Está corrompido E esta semana nós brigamos Ou confrontamos grandes líderes deste país Não vou citar nome por ética para não ofender membros deles que estão aí na internet Mas confrontamos e batemos de frente Não sou culpado se o senhor nunca leu a Bíblia como devia Não sou culpado se o senhor ter uma igreja com 40 mil pessoas E nunca estudou hebraico, o senhor nunca botou o joelho no chão Não sou culpado que o evangelho que o senhor prega é feito na faculdade teológica O meu, de Pedro e de Paulo, foi feito do joelho Foi feito do jejum, foi feita a renúncia Eu sempre digo, vou fazer 21 anos de pastor mas durante praticamente 19 anos comendo o pão que o diabo fez titica nele. E nunca mudei minha mensagem. Nunca mudei para ganhar dinheiro. Muito menos agora que não preciso. Continuo batendo mais forte ainda. Porque eu sei que quanto mais vou me aproximando da idade, mais próximo está o Senhor. Talvez não de te levar, mas talvez de me levar. Talvez o meu tempo, os meus dias estão contados. Eu quero subir. E subir de verdade Não subir num caixão Num esquife Mas subir para os céus E para isso só há um caminho O evangelho genuíno Amar a Deus sobre todas as coisas E viver para Ele Viver para Ele é, Se preciso for Você tira a roupa do teu corpo E dá para quem não tem E não é isso que nós fomos ensinados Não é isso que nós na maioria queremos Nós queremos mais roupa nós queremos trocar o relógio quando o nosso envelhece. Queremos um celular mais moderno quando o nosso está fora de moda. Queremos um carrinho melhor quando o nosso já não está funcionando tão bem. Queremos a casa melhor porque a arquitetura mudou. A arquitetura moderna não é mais do Niemeyer de 100 anos atrás. Não queremos mais morar em qualquer casa. Por maior que seja. Quanto mais nós... Vivemos e damos valor às coisas que a televisão nos mostra, os meios de comunicação nos mostra, as redes sociais nos mostram, mais nós afastamos de Deus. Quanto mais a gente deixa de vigiar as amizades que temos, menos nós vamos estar diante do Senhor. Porque há muitas pessoas que vão te aproximar de ti e vão te chamar de derrotado, de fracassado, de miserável, de pobre e disso e daquilo outro. E aí nós temos dois caminhos, discernir quem nós somos. Só Deus e o Espírito Santo pode discernir quem você é, porque é Ele que conhece a sua vida. Então nós vamos orar. E esse é o sonho que eu sempre tive, de pregar o Evangelho como Ele é, mas para pessoas que querem entender quem são elas, para que elas possam se transformar em aquilo que Deus precisa que seja transformadas. Não é fácil? Começo muita gente, se eu estou dentro, eu vou, aleluia, conte comigo. Aí você começa a apertar, quando começa a apertar o parafuso, espana um, espana dois, espana três, porque as pessoas são assim. Então elas preferem estar no lugar, o ambiente está muito mais gente, porque ela se mistura no meio do povão, e lá ela finge que o evangelho não é para ela. Ela finge que o evangelho não é para a sua vida. Então nós queremos orar ao Senhor. Antes de começar esse culto E pedir a Deus que Ele nos abençoa Que Ele muda a nossa vida Eu não estou abrindo igreja Isso aqui não é igreja Porque igreja somos nós Eu sei que igreja É cada um de nós Porque quando acabar esse culto Essas portas vão se fechar E aqui amanhã pode haver um, Uma balada Pode haver uma palestra de coach Pode haver uma palestra empreendedora Mas o Espírito Santo Aonde há vidas Que adoram o seu nome Aonde há vidas que querem se render a ele Ele está presente E é isso que eu quero Então ontem Estava lá na Assembleia de Deus Estava lá cheia Talvez não super lotada Mas estava lá Talvez os maiores pregadores que nós temos Alguns deles estavam lá né, irmão Manuel? Estavam lá e nós não temos nenhum constrangimento se tivesse aqui hoje só uma vida porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro não vamos pregar por plateia nem por aplauso muito menos por dinheiro é a última 
uma coisa que nos interessa. O que interessa é se nós seremos aqui transformados pelo Senhor. Por isso que eu, quando fiz isso e venho orando a Deus, gera um desejo antigo e nós pagamos aqui, já está tudo pago. O que falta pagar é só o paizinho da, da Priscila, porque nós iríamos encontrar com ele agora, mas fizemos tudo para que nós não precisasse, precisasse passar envelope aqui. Não precisasse dizer, olha, você tem que dar isso, tem que dar aquilo, não. Nós cremos que as pessoas que têm o Espírito Santo, elas naturalmente, elas se transformam. Ela naturalmente, você não precisa dizer que ela tem que vestir essa ou essa roupa, porque naturalmente o Espírito Santo muda ela. Eu não precisa dizer, olha, você tem que ajudar o próximo. Naturalmente o seu coração é tendencioso a ajudar o próximo. Eu não preciso dizer, olha, eu vou para a Índia. Hoje o pastor Zé Hélio disse para mim, de manhã, meu filho, você vai no Paquistão. Meu filho, você vai na Índia? Por favor, preciso de você de volta. Preciso de você de volta. Vai com cuidado. Eu disse, pastor, a minha vida está igual de Paulo em Atos 20. Eu não tenho nada mais precioso que não seja fazer a vontade do Senhor. Então, dia 12, querendo Deus, estou embarcando. E se eu não voltar, deixo um legado para trás. No dia dos pais, dia 10, no dia que antecede, será lançado os três livros do Espírito Santo. Nós conversamos para Garona e queremos ministrar hoje mais uma vez sobre o Espírito Santo, a razão da nossa vida. E se você pode, então curve a sua frente, a fronte, e vamos falar com Deus. E eu quero ensinar a vocês apenas algo que eu já, aqueles que já me conhecem. Quando a gente vai num lugar que eu não conheço, é complicado. Eu chego numa igreja, vamos orar. Aí todo mundo começa a gritar ao mesmo tempo. Você não sabe Aí o pastor fica lá, amém, amém, amém É porque já acabou a oração, mas ninguém entendeu ainda E a oração é concordância Então, como é que era feito no Antigo Testamento com Jesus? Jesus orava e todo mundo ouvia E aí a gente ouve e diga amém, graças a Deus Sim, Senhor, é verdade Faz, Senhor, multiplica, Senhor E isso agrada ao Senhor Então eu gostaria que você no seu silêncio, quando eu estiver orando, você concorde, o que na sua alma Deus já sabe o que você precisa, por isso não se preocupe, se falta dinheiro em casa, se você entrou doente, se você entrou com um filho assim, um filho assado, relacionamento assim, Deus conhece o seu interior, tá bom? Se você conseguir e quiser também, pode ajoelhar, é bom quando nós nos prostramos diante de Deus, é tão bom quando nós nos prostramos e falamos com o Senhor. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque tu até abriste esta porta para pregarmos o Evangelho do Senhor. Sem que o sino toque, sem que alguém puxe o nosso paletó e diga, chegou a hora. Respeitamos as doutrinas, a cultura de cada país, de cada denominação. E sabemos, meu Deus, que cada um alcança aquilo que pagou o preço para buscar. Cada um recebe a medida da porção que o teu Espírito mas como disse ontem, quando nós olhamos o Evangelho pregado nos tempos primórdios, eu tenho certeza que Jesus teria dificuldade em fazer uma agenda hoje, porque a pregação dele tinha hora para começar, mas não tinha para terminar. Jesus não tinha uma agenda direcionada pelo homem, ele ia onde o Espírito conduzia. Tenho certeza que Paulo teria dificuldade para pregar, porque ele era rude nas suas palavras, embora não do conhecimento, está revelado em Coríntios 11, 6. Tenho certeza que João Batista não seria convidado, porque ao chamar as pessoas de raça de víbora, 
seria com certeza processado por algum juiz, por algum desembargador, algum advogado, alguém iria falar da sua maneira não ortodoxa de ministrar o Evangelho. Tenho certeza que homens como Elias, como Eliseu, homens como Pedro, teriam dificuldades de evangelizar essa nação. Tenho certeza que homens como Estras, Ezequiel, teriam dificuldade de arrebanhar um grupo. O que diria de Amós? O que diríamos de Joel, de Ageu? de Malaquias, quando chamasse os não dizimistas de ladrão dentro da igreja com certeza seria tomado o seu microfone e o líder diria, você não teve ética por isso não vai pregar mais deste altar tudo mudou meu Deus embora sabemos que o Senhor jamais mudou, porque o Senhor é imutável o mundo vem mudando mas a Bíblia diz em Hebreus 13,8 que o Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente e nós estamos dando início a esse culto uma vez por semana queremos meu Deus um culto dirigido pelo teu Espírito muito mais do que carro do que casa do que casamentos queremos uma comunhão com o Senhor não quero ter saudade do início do Benirri em seu ministério quando pessoas caíam prostradas no tapete dos hotéis, dos estádios na América, chorando, se arrependendo e consertando as suas vidas com o Senhor. E na grande maioria, Benirri na década de 80 só fazia cruzadas para pastores, mulheres de pastores, filhos de pastores, obreiros, obreiras, era mais crente do que não crente. E pessoas choravam. Eu mesmo fui um deles que chorei demais. Na primeira oportunidade que tive de estar diante dele. E ver na unção do Espírito Santo. Um culto começando sete da noite. E terminando a meia noite. E o povo não querendo ir embora. Tamanha a presença da sua Santíssima Trindade. Alguém vai dizer que a cultura é diferente. Na América tá, cada um tem seu carro Na América não tem o ladrão da meia noite Não tem o batedor de carteira da onze da noite Mas meu Deus, o Senhor é o mesmo O Senhor prometeu em Deuteronômio 28, 3 Que no campo ou na cidade As suas bênçãos não seguiriam Eu não preciso ir para a América Para sentir a presença do Senhor É aqui mesmo A tua Bíblia disse que é um anjo da guarda Do lado daquele que tem temor ao Senhor é o Salmo 34, verso 7. Para que temer quem está do lado de fora? Porque mais forte é aquele que está em nós do que aqueles que estão com eles no mundo. Ó oh, meu Deus e meu Pai, queremos abençoar essa cidade. A Bíblia diz que nós temos que orar pela prosperidade da cidade. Jeremias 29, 7. Porque a prosperidade da cidade será a prosperidade para nós. Queremos prosperar a vida espiritual e oração do João Dória, do Covas, o prefeito, do Bolsonaro, o presidente, queremos abençoar os líderes espirituais ou religiosos, como se pode chamar, neste país, que haja um reavivamento, que haja o um despertamento de nós, Pai, para que nós possamos ser canal de bênção para tantas vidas que estão aí do lado de fora, Queremos, meu Deus e meu Pai, rendermos ao Senhor. O Senhor conhece toda a necessidade que temos. Quem sabe alguém adentrou pela internet, nossos internautas que nos acompanham há anos. Aqueles que estão aqui de corpo presente, têm dificuldades na família, têm dificuldades com angústia, com amargura, com falta de perdão. E a falta de perdão, a amargura, está provado pela ciência, que é a grande causa dos cânceres desta geração. Quanta pessoa morrendo de câncer, não é porque é genético. A genética não é, meu Deus, física. A genética é hereditária da família. 
famílias rancorosas, famílias que é dente por dente, olho por olho, e nós queremos pedir ao Senhor, que nos lave e purifique, tirando de nós o orgulho, a amargura, a tristeza, o presuncismo, a arrogância, a altivez, a avareza, tirando de nós a insensibilidade, e nos colocando na sensibilidade do Teu Espírito, ó oh, meu Deus e meu Pai, eu não posso, mas o Senhor pode, o Senhor pode operar milagres aqui, nessas vidas que vieram conosco, cultuar o Teu nome, tirar a tristeza dessas pessoas, tirar a dúvida, o medo da morte, porque a igreja tem tanto medo da morte, porque quando um pastor adoece, todo mundo ora por ele, e não é pecado orar pelo nosso pastor, não é pecado orar, em orar por mim, porque sou pastor e estivesse doente, mas estão preocupados com a minha morte, porque a morte é o início da verdadeira vida, e se todos nós soubéssemos de fato a glória que é nos céus, à medida que nós aceitássemos Jesus, nosso maior pedido não seria agora uma vida de bonança, mas que os nossos dias fossem abreviados e fossemos encontrar com o Senhor. Se por simplesmente uma mensagem, um louvor, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se sem vê-lo e sem tocá-lo já nos movemos para aceitá-lo, a mudar de vida a viver para Ele, imagine se encontrarmos com Ele, face a face, então meu Deus e meu Pai, que esses cultos sejam dirigidos pelo Teu Espírito Santo, que não sejam dirigidos pelo homem, que isso aqui não seja lugar para demonstração de conhecimento, mas sim de fluir, fluir exalar o perfume do Senhor, a a divina revelação da tua palavra Porque tu és o pregador Somos apenas o canal e o vaso Tu és aquele que transforma vidas E nós, meu Deus, sabemos Que todo aquele que é fiel Será acumulado de bênção Está escrito em Provérbio 28, 20 E se nós lutamos tanto se essa geração luta tanto dentro de uma igreja para resolver um casamento, para resolver uma enfermidade, para resolver uma porta de trabalho, para vencer uma causa na justiça, conseguir se aposentar no INSS, para conseguir, meu Deus, ganhar alguma coisa que possa dar dignidade. Se lutamos tanto por tantas coisas banais, é porque tem faltado a essa geração. A comunhão, o desejo, a sede de ter o Senhor como a suficiência das suas vidas. Meu Deus e meu Pai, já tem igreja espalhada para todo lugar. O Senhor não precisa de mais igrejas. O que o Senhor precisa é que nós nos tornemos igreja. O Senhor não precisa de mais um pastor. O Senhor não depende de mim. Aliás, o Senhor nunca dependeu nem de anjos. Porque o Senhor é soberano. Não há ninguém como o Senhor Tu és presciente em tudo Tu és, meu Deus, onipresente, onipotente Tu és o antes, o agora, o depois e a eternidade Tu és o Senhor dos exércitos Deus Pai Isso é tão autêntico que o Seu nome é o Eu Sou o judeu pode ter te dado o nome de Jeová e tantos outros. Nós podemos lhe chamar de Deus. Mas era como se nós tivéssemos que mudar a nossa oração e dissesse: O eu sou é meu pastor e nada me faltará. O eu sou é a minha vida, o eu sou é a minha respiração. O eu sou é meu tudo. Mas nós chamamos o eu sou de Deus. E Deus se tornou genérico, Senhor. Porque cada um chama Deus na sua língua E nós não queremos religiosidade Nós não queremos, meu Pai, estar estagnado aqui Apenas, meu Pai, participando de mais um culto Achando que a nossa vida vai mudar
quando a escolha é 100% nossa, porque o Senhor estará com as mãos estendidas, abençoando aos de coração puro e reto. Cumprirá, segundo Crônicas 9,16, que diz a tua Bíblia, que os teus olhos estão sobre toda a terra, procurando aqueles de coração puro e reto, para que o Senhor os possa abençoá-los. Tenho certeza, se o nosso coração está quebrantado, se nossa vida está disposta, meu Deus, a te adorar de fato, nada mais vai nos preocupar, porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai tão bom, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas a seu tempo. Que este culto que nós iremos iniciar hoje, comece, meu Pai, o Senhor a trabalhar de dentro para fora, do tampo da cabeça à planta dos pés, santificando e purificando o interior e o exterior, para que possamos ser, como disse Paulo em 1 Timóteo 3,7, testemunha do para os de fora, assim como somos para os de dentro, para que não venhamos cair ao próprio, que quer dizer extrema humilhação, queremos ser luz, queremos ser, meu Deus, justos, porque a oração do justo, muito pode em sua eficácia, Tiago 5,16, e se a nossa oração não tem feito efeito, é porque nós estamos longe de sermos justos, Podemos não ser tão perfeitos como deveríamos. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 5, 47, 48 adiante. O Senhor disse, sede perfeito. Como o vosso Pai que é perfeito. E mora nos céus. Então, meu Deus. Se Ele pediu a perfeição na terra. Não vamos fugir desse foco. Vamos lutar para isso. E vamos ver as mudanças. De forma sobrenatural que não dizer surreal acontecendo numa velocidade maior do que nós esperávamos até aqui me levanto meu Deus para agradecer ao Senhor e te pedir agora que cada pessoa que veio a este ambiente e cada pessoa que está conosco aqui através da internet estejam todos sintonizados meu Deus nesta palavra que nós iremos ouvir do Senhor muito obrigado Senhor nosso louvor e a nossa adoração é a nossa oração nossa canção não vai ser usada um cantor cristão uma harpa cristã mas hoje nós queremos meu Deus que a nossa oração seja a nossa, nosso louvor a nossa exaltação ao Senhor que é digno todas as coisas e quem crê diga amém amém pode abaixar o som seja o Senhor livro de Mateus capítulo de número 25 a partir do versículo de número 31 nós ministramos essa mensagem mas nós queremos trazer a luz da Bíblia Sagrada a revelação sobre a necessidade do Espírito Santo nos surpreendeu esta manhã quando nós sabemos que toda a glória é do Senhor, mas nós temos que honrar os líderes, temos que honrar aqueles pelo qual o Senhor coloca em nossa vida. E nós fomos surpreendidos quando nós lançamos o livro do Espírito Santo, nós procurávamos e eu pensava comigo, quem vai prefaciar o nosso livro? por mais que eu pregasse em vários lugares, várias nações, e aqui neste Brasil, eu, eu não tive a direção de Deus, e nem a coragem de pedir a algumas pessoas que eu o tinha por renome, por conhecimento bíblico, 
por entender que naquele momento iria o contradizer, confrontar. Então, quem prefaciou foi a minha filha. E alguém pudesse dizer, mas quem é Lisa? A Lisa é uma adoradora do Senhor. Quem tem que propagar o livro é o próprio Espírito, é quem escreveu. Se o prefaciador é mais importante que o escritor, é melhor que o prefaciador também escreva, e não só prefacie o livro. Mas nós entendemos que Deus trabalha da sua forma. E nós já falamos isso, e nós temos um amigo em comum que é o pastor Elianai Cabral. Elianai Cabral, para quem não sabe, hoje é o conselheiro, consultor geral da CGDB. Qualquer Bíblia lançada na Assembleia da CPAD, qualquer livro lançado na CGDB, na CPAD, enfim, qualquer escritura que entra na igreja tem que passar pelo crivo na morte do Antônio Gilberto. Ficou ali a Nai, que já era o segundo. Agora, na Convenção Geral, no Belém do Pará, ele assumiu essa posição. Então, um homem como ali Nai Cabral jamais quer botar o nome dele em qualquer coisa, porque. Se alguma coisa estiver errada naquilo que ele prefaciou, com certeza ele será cobrado de uma forma muito forte. E ele foi o primeiro que disse, eu quero prefaciar esse livro, por causa da profundidade das revelações. Mostramos hoje o um e-mail para o pastor Zé e disse, pois eu quero também prefaciar o seu livro, o outro. Então, só Deus faz coisas assim. Então nós não estamos atrás de agenda nem de sucesso, mas é a mão de Deus. Esse é o tempo de falarmos do Espírito Santo. É Ele que vai mudar a nossa vida. Nunca esqueça isso. É o Espírito Santo que nos, eu digo isso, e quem já me ouve há tempo sabe, é Ele é que testifica que você é filho. Não é você dizer, eu sou membro de tal igreja. Não é você dizer, eu tenho, eu sinto a presença de Deus. Porque muita gente, por que você sente? É porque eu me arrepio no louvor. Mas no Rock em Rio, aquelas pessoas também arrepiam com aquelas loucuras. Qual outro sintoma que o senhor e a senhora têm para provar que o Espírito de Deus está na sua vida? Eu choro, eu sinto vontade, meu coração fica quebrantado, ah, choram todas as vezes que ouvem. A música que marcou as vitórias do Ayrton Senna. Então, a manifestação do Espírito Santo na minha vida, a maior manifestação dele, que eu estou com ele, ou ele está em mim, é que a minha vida eu não consigo repetir, ou perfazer, ou permanecer nos erros que outrora eu tinha. Quando a gente está insistindo em cometer erros, é porque nós estamos meio espírito e meio mal. Nós estamos meio crentes e meio mundano. Porque é impossível ter um pedacinho de Deus e não ter Deus por inteiro. Mas na linguagem humana é assim. Está com um pé na igreja e um pé no mundo. Mas nós aprendemos em Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante, que é impossível... Aquele que teve experiência com a luz, com a palavra, com o Espírito de Deus, voltar à lama de novo. Então, o cair é do homem e o levantar é de Deus. E como que Deus levanta quando nós caímos? Pelo Espírito Santo, porque Romanos 8,16 dizem que Ele, o Espírito Santo, é que testifica que nós somos filhos de Deus. E como que ele testifica? Apontando, dizendo, Deus, ó, esse é filho do Senhor. Esse também é filho do Senhor, não. Ele testifica quando ele pode transformar a nossa vida e pela transformação ele testifica. Ele não precisa dizer nada a Deus. Deus olha para a nossa vida e vê que verdadeiramente somos filhos dele porque fomos transformados. Mas como somos transformados? Pela palavra. Por isso que Romanos 10, verso 14 a 17 diz, como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não tem quem pregue? E o verso 17, Paulo termina dizendo, 
a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, então nem sempre o que se prega é a palavra de Deus, é um texto teológico lido, e no raciocínio do pregador teológico, ele discorre, ele expõe uma palavra, e que não tem efeito, e se essa palavra é genuína, ela tem que curar, ela tem que libertar, ela tem que trazer paz, mesmo em tempos de guerra, ela tem que trazer tranquilidade, mesmo em tempos de aflição, ela tem que me dar gozo, mesmo na hora da morte, lembra de Estevão, capítulo 7, 6, 60, Estevão está lá pronto para ser pedrejado, ele ora para o alto dos céus, ele diz, ele grita, clama o povo, olhai para o alto, vejo, vejo o pai e o filho à destra, à direita, os céus abertos, gozo na hora da morte, imagine tantas pedras apontadas, e ele consegue ainda dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, isso é um Espírito Santo, isso é um Espírito Santo, você está agora preocupado, é, com o seu carro lá fora, com a sua casa, com as suas contas, com a sua morte, com a sua saúde, que o seu dinheiro não vai dar, mas com o Espírito Santo você sabe, você tem exatamente a medida que Ele quer te dar. E o que, que diz Tito 3.5? É pela lavagem da palavra que somos regenerados pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Sem o Espírito Santo, por mais que eu leia essa Bíblia, eu não consigo ser bênção na vida de alguém. Porque a Bíblia não pode ser pregada por interpretação, é por revelação. E a revelação, ela não vem porque eu orei, ela não vem porque eu jejuei. Ela vem se eu fui escolhido, se eu não fui escolhido, eu não prego por revelação, eu prego por interpretação. Aí eu tenho que ir para a escola teológica e ficar sentado e ouvir o homem me ensinar o que ele nunca na verdade viveu. Mas ele ensina, porque também ele estudou na escola teológica, deram para ele um maço de livro, vários livros, e sobre aqueles livros ele leu. E sobre aquilo que ele leu, ele fez a doutrina. E aquela doutrina se torna Deus é amor, se torna assembleia, se torna tabernáculo, se torna batista, se torna metodista. E aí cada um acha que vai para o céu. E parece que nós, aquilo que deveria nos unir, nos separou. O nome da igreja. Então vamos ler o texto bíblico, capítulo de número 25, a partir do versículo 31, que diz assim, Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. E ele apartará um dos outros, como o pastor aparta seus bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, agora a razão da separação. Tive fome e me desces de comer. Tive sede e me desces de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitastes. Estive também preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos ao Senhor. Quando te vimos com fome, e te damos de comer, e te demos de comer, ou com, com, com sede, e também te demos de beber, Senhor, e quando te vimos forasteiro, e hospedamos o Senhor, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos ver-te, ao que lhes respondera, aos que lhe responderá, ao que lhe responderá o rei, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos, meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Mais um textinho à frente, 
no capítulo de número 7 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São João, que diz assim no verso 38. 7, 38. Eu vou ler o 37. João 7, 37 diz assim. No último dia da grande, do grande dia da festa, a festa do tabernáculo, Jesus pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirá, ou fluirão rios de água viva. Verso 39 termino. Isto ele dizia do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dada, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Tome seu assento com liberdade ao Senhor. Louvado seja Deus, obrigado pela vida de cada um de vocês que vieram neste primeiro, neste primeiro culto que nós queremos buscar ao Senhor a, a permissão de fazermos sempre as quartas para não prejudicar os cultos da sede, porque tantas vezes sou convocado para ministrar no culto da quinta e eu não quero confrontar. Então, quarta-feira, como lá não tem um culto, nós queremos fazer na próxima quarta. Ontem não fizemos, porque estava em Porto Feliz, e como a nossa agenda tem estado complicada, muita agenda, e a gente mora daqui, tá mora tá ali, mas será nas quartas-feiras que nós queremos. Se Deus direcionar na segunda, será na segunda. A nossa live continua no domingo, às quatro da tarde, às quatro e meia, dependendo da de onde estou, né? Neste domingo, por exemplo, estarei ministrando em Porto Feliz, três da tarde. Então, eu tenho que sair do culto de manhã, ir para Porto Feliz, ministrar para os obreiros em Porto Feliz, e lá, com certeza, ministrar à noite. Eu tenho que arrumar uma hora, domingo, que eu terei condições de ministrar, já que eu terei culto de manhã, e Porto Feliz é, é um centro e poucos quilômetros daqui lá. Mas, enfim, nós agradecemos a vida de cada um, de vocês que vieram, aqui eu conheço todo mundo lá de esquerda, <risos> conheci lá atrás o pai da, da mãe Priscila, seu tio, obrigado, tem um casal ali, que nós estamos vendo agora, os senhores são, nos vieram através, foi pela internet, amém, graças a Deus. Eu vi o pastor pregando lá em Itapevi. Ah, lá em Itapevi, é. aquele dia terrível em Itapevi, foi de bênção. Foi de bênção. Foi de bênção. Foi de bênção. Amém. Amém. Graças a Obrigado. Louvado seja Deus. Obrigado pela vida do Senhor e da Senhora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E nós temos a certeza de que o Evangelho é pregado conforme deve ser e incomoda. Não os crentes. Não as pessoas simples. Não as pessoas sinceras. Incomoda a turma do oba-oba, a turma do, da grana. É o que eu sempre digo isso, e isso machuca muito, os pastores ficam revoltados quando eu digo isso, porque eu creio que todo obreiro é digno do seu salário. Mas eu jamais poderia pegar do dízimo da igreja e comprar uma Mercedes. Eu jamais poderia tirar o dízimo da igreja e comprar uma chicinha. Para minha filha, para o meu filho, isso é uma aberração. Ah, não, eu escrevo livros. Aí tá certo, você vendeu livro? Amém, você vendeu livro, você canta, você vendeu DVD, mas você comprou a sua Mercedes, comprou a tua casa, cobrando para cantar, você não vale a comida que come. Porque a custa de muitas pessoas é, neófitas, despreparadas, tem pessoas hoje morando em mega mansões de Boca Raton, não vou citar o nome, por ética mas estão lá morando em mansões que custam 2, 3 milhões de dólares, que aqui no Brasil custaria 10. A custa de cobrar de igrejas em que o povo reúne os seus realzinhos, um joga 10, um joga 15, um joga 20, a custa dessas pessoas. E se cantar fosse motivo de salvação e tivesse tanto valor assim, Jesus teria que ter ganhado a maior oferta, porque na noite em que ele foi traído, quando terminou a Santa Ceia, ele cantou o hino, mas ele não tirou oferta, não pediu nada a ninguém, 
e ainda cantou para ir para a cruz. Hoje estão cantando para ir para a Disney. E eu não tenho nada contra a vida pessoal de cada um. Mas eu sei que as pessoas estão incomodadas. Mas essa é a hora de Deus. E o que eu disse hoje lá para a Priscila e para o Rodney. A maior certeza que me consola é Mateus 24, 14. O Senhor disse que no final dos dias, nos tempos, haveria terremotos. Pô, já é terremoto desde que eu nasci. Haveria fome. Na África, que dizia que tinha fome, eu vou na África lá. As verduras, as frutas são maravilhosas. Só tem fome na África para preguiçoso, porque lá rende. É porque já aprenderam também na África, de centenas de vezes de na África, eu sei que muitos gostam daquela imagem para poder, eles chamam dos brancos ir lá e favorecê-los com dinheiro. Mas na África, produz tudo do bom e do melhor. É só trabalhar. Porque toda a terra é boa. Toda a terra é boa. Tudo que Deus fez é bom. Eu não posso acreditar que Deus separou o continente africano para ser um país de miséria. Deus não é injusto. O Egito também é África. E no Egito tem de tudo. Diziam que na, no norte e nordeste do Brasil, eu cresci pequeno, meu pai falando, meu filho, nordestino é a coisa pior que tem. Tudo pobre. Tudo analfabeto. É um povo miserável. Eles falam tudo errado. Povo feio. Na academia de lepras no Brasil, o maior número de, de detentores da cadeira são do norte e nordeste. Os maiores humoristas do país são nordestinos. Os maiores políticos hoje são nordestinos. Norte e nordeste. E você vai no norte e nordeste, as praias estão lá dando peixe, pode lançar a rede que vem. No passado poderia alguém, por, por influência de uma ignorância de idolatria, viver uma maldição, uma terra fértil, que não saía água, aí começaram a aprender que era só enfiar um tubo, cavar um poço que jorraria água. Então a maior fazenda do Universal, a Fazenda Esperança, é no Nordeste. E gera milhares de emprego. Pegou o pior lugar, não sou do Universal, mas não posso dizer, não posso esconder as benfeitorias que ele fez. Então Deus é fiel e maravilhoso. E ele disse, que o último sinal para a vida dele é que o evangelho do reino que ele pregava seria pregado nos quatro cantos da terra. Então, se eu sou o primeiro, eu não sei. Talvez seja o último deles. Mas o certo é que a vinda de Jesus não é os terremotos, os aviões que podem cair, a fome que possa aumentar, a crise que possa se instaurar, maior do que está, mas é sim o evangelho pregado como ele é. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabe que nós só seríamos salvos pela palavra. E se ele foi para os céus preparar mansões, eu não posso crer que alguma mansão ficará vazia porque alguém ficou para trás. Aqueles que eu de subir, irão subir. E para subir os remanescentes, que vamos dizer que seríamos nós, a última geração, precisamos do Evangelho como nunca antes tivemos sede do Evangelho. Quantas pessoas eu ouço diariamente, quantas pessoas, diariamente, pastor, a minha vida está um fracasso, na minha vida está uma lama, mas são dezenas de pessoas quando eu saio de uma igreja, Hoje a Priscila foi em algum lugar fazer uma postilha do livro que eu fiz, incrível, por causa de uma inserção. Ela disse que chegou lá, quando a pessoa viu o meu livro, ela disse, ó, oh, você trabalha com o pastor Pablo? Ela disse, trabalho. Ela disse, se eu amo ele pregar, eu sou lá da sede. Eu nem sei quem é. Será que isso, alguém poderia dizer, é um fã-clube sendo criado? Não. São pessoas que estão com sede e que ficam revoltadas, porque vão ao escudo, e saem da mesma forma, porque o tema sempre é o mesmo, Deus vai te abençoar, eu estou 
vendo glória na igreja, abre a sua boca e dê glória, que Deus vai mudar seu quadro, ainda em sete dias, em três dias, em 24 horas, em 48 horas, você será uma nova criatura. E a pessoa vai se tornando criatura mesmo. Enquanto nós deveríamos se tornar mais filhos, mais adoradores, mais parecidos com o Senhor. Então, nesse texto que nós lemos para os irmãos, Jesus está falando da vida eterna. E quando ele está falando da vida eterna, agora ele coloca algo que surpreende a todos que estão ouvindo. Porque todo mundo estava esperando uma palavra de salvação. Só isso o senhor vai falar da vida eterna, do reino do Pai, a vida do Filho do Homem, a vida de Jesus, do Messias, para os judeus que não criam que ele era o Filho de Deus. Ele se surpreende, porque ele disse que quando ele viesse na sua glória, os anjos separariam a esquerda e a direita. Não tem ajuntamento, ninguém vai se esconder atrás da cortina, atrás do pai que é pastor, da mãe que é obreira. Não, ninguém vai se esconder, o anjo vai separar da esquerda para a direita. Até porque, como nós citamos na oração, Salmo 91, verso 7, quando Deus disse que mil cairão a teu lado, der mil à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque no verso 11 ele dará ordem aos seus anjos em favor dos seus filhos. E como é que o anjo vai detectar quem é e quem não é? Como é que o anjo assou Ló dentro de Sodoma e Gomorra? Porque ele sabia que era Ló. Como é que Salmo 34, 7, o anjo da guarda, que guarda aquele que tem meu Senhor? Como é que meu anjo da guarda, que está do meu lado vai me abençoar, se Deus confirmar para ele, porque o, o anjo ele não tem o discernimento, ele não é onisciente, tudo que ele, o anjo faz, é por ordem de Deus, ele não tem misericórdia, é o que diz Êxodo 33, ele não tem misericórdia, por isso que Moisés não quer seguir o deserto para Canaã, sem a presença de Deus, que Deus disse, eu vou mandar o meu anjo, só que o meu anjo não terá piedade, então, Sabendo Moisés, ele rogou a Deus Se o senhor não for, nós não vamos Nós não vamos Por isso que em Isaías 37 Você vê um anjo matando 185 homens De uma vez só numa noite Eles não tem misericórdia Matar 10, matar 20 Ou matar criança Não faz diferença Porque eles não tem sentimento Anjo é criatura Mas nós não somos criatura Nós temos alma, nós temos espírito e nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O anjo não. O anjo, quando nós lemos em 2 Samuel capítulo 24, o anjo está com a espada pronta para arrebentar um anjo. Davi olha e teme. E a Bíblia diz que aquele anjo estava pronto para destruir toda Jerusalém. Um anjo. Aí Deus gritou lá do céu, basta. Ele disse, basta. O anjo entendeu. Aí Davi se arrepende compra a ilha de Araúna, constrói um altar, e mais na frente seria Jerusalém. Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor está pregando, e de repente, Ele diz que, que havia uma herança preparada desde a fundação do mundo. Porque Ele teve fome, e alguém deste Ele de comer. Então, a primeira, o primeiro fato, ou a primeira razão, a primeira qualificação que você precisa para você ser inserido no hall dos que vão ser salvos. E sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos isso. Presta atenção no que essa mensagem vai dizer no teu coração. Porque nós lemos o texto em que Jesus falava que aquele que cresce nele, fluiria de dentro dele rios de água viva rios de água viva porque é rios de água viva rios não é um lago, rios é algo que está constantemente em movimento rios porque o Espírito Santo teria uma tarefa árdua todo dia ter que nos lavar dos pecados que cometamos diariamente por isso ele é o rio de água viva se eu não tenho o Espírito Santo, eu tive ele ontem, mas não tenho hoje, a sujeira que eu tenho hoje, o pecado que cometi hoje, consciente ou inconsciente, permanece em mim. Porque ele 
ensinou em Mateus 6, 8 adiante, quando orardes, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, e aquele que vem em secreto te abençoará, mas na hora de orar, diga, pai, perdoa os meus pecados, mas todo dia, José, todo dia tem que pedir, mas como isso vai acontecer? Bom, aí lá na frente eu vou revelar a vocês, imagino Jesus dizendo, quando eu falar do Espírito Santo, então por isso que nem o rio de água viva A água que passou ontem Ela é nova hoje O Espírito Santo Todo dia ele quer nos renovar Renovar quer dizer Melhorar o nosso estilo de vida Melhorar o nosso comportamento Por isso Deus não nos pede Em momento algum Você não vai ver em momento algum da Bíblia Jesus pedindo Olha peça marido, peça carro Peça casa, peça jumento Não Peça o Espírito Santo Lucas 11, 13 Clama a ele Mas quando ele está falando isso em Lucas 11, eu surpreendo Porque ele está dizendo, olha Qual de vós o filho tendo fome E pedindo um ovo, um pedaço de pão Um peixe, você dará para ele Uma pedra Um escorpião Você dará para ele uma serpente Qual dos filhos, qual de vós Parece que o assunto Não tinha nada a ver Aí ele entra terminando E se vós sende, sendo maus Não dá aos seus filhos Uma pedra no lugar do pão Muito menos fará o meu pai Meu pai dará o Espírito Santo Então ele sai imediatamente do assunto material E entra imediatamente no espiritual Quando ele entra no espiritual Ele está dizendo Se nós tivermos o Espírito Santo ele vai te preparar para tudo Porque a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo nos dá sabedoria Por que, que nós tomamos decisões erradas? Por falta de sabedoria Não podemos confundir sabedoria com inteligência Inteligência você ganha estudando no mundo secular Formação acadêmica Alguém te ensina a falar inglês Alguém te ensina a falar alemão Alguém te ensina a ser arquiteto, alguém te ensina a ser doutor, alguém te ensina a cozinhar, alguém te ensina uma profissão, isso é inteligência. Mas a sabedoria não, ela vem do Senhor. A sabedoria, ela vai além da inteligência, porque a inteligência é limitada àquilo que você aprendeu. A sabedoria, ela é um dom que entra em você, em que faz com que você tome decisões certas, mesmo diante daquilo que você nunca lidou com ele. Você nunca lidou com aquilo, mas com a sabedoria Você sabe o que fazer Porque o Espírito está dentro de você Então o Espírito Santo A Bíblia diz em João 16, 13 Você sabe, ele me guia Quantas vezes nós escolhemos o caminho errado Escolhemos o lugar para tirar férias errado Nossas férias foram um caos Escolhemos o lugar para mudar E a gente, poxa vida, se eu soubesse que esse vizinho estava aqui Eu não mudava para cá se eu soubesse que nesse bairro tinha esse problema, eu não mudava. Mas o Espírito ele guia para que você não cometa atos que venham trazer consequências ou, ou venha te marcar é, de uma forma que decisões que podem definir o seu destino. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele ensina tudo, quer dizer, ele dá sabedoria e te ensina a lidar com a sabedoria. Porque a sabedoria sem o um ensinador Ela nos torna arrogante Ela nos torna prepotente Então até para usar a sabedoria Precisamos que o Espírito Santo Continue em nós Para que nós não venhamos usá-la Em benefício próprio Mas venhamos usá-la para o benefício do reino Aleluia. O Espírito Santo A Bíblia disse que ele Foi que deu emprego E eu gosto muito de citar isso a Bezalel e a Oliabe para fazer o tabernáculo, não tinham faculdade, Por que, é que Deus precisou pegar dois homens e colocar o Espírito deles sobre eles, para que eles fizessem o tabernáculo, porque tudo de Deus é perfeito, o tabernáculo tinha medida dos postos, da tenda, do castiçal, tudo que haveria ali dentro, o tamanho da mesa, o tamanho da arca, a bacia de bronze, a porta, a distância entre uma corda e uma outra. Então o Espírito Santo, ele além de te dar sabedoria, ele te dá emprego. 
Então, se nós entendermos a necessidade de buscarmos o Espírito Santo, você pode ter certeza, Deus acrescentará na sua vida, mesmo que você esqueça de pedir, além, por causa de Efésios 3,20, Ele te dará, além do que você pode pedir e imaginar. Mas os humanos são sem o Espírito Santo, nós nos tornamos teimosos. Eu quero isso e quero e acabou. Aí se mata pedindo algo que Deus disse, eu não vou dar. Por que isso eu não vou dar? Porque eu não trabalho por persistência do querer. Eu trabalho pela persistência da fé em crer que a minha vontade é melhor do que a sua. Aleluia. Então quantas vezes... Nós não entendemos esse trabalhar de Deus. E tremendo, irmãos, que a primeira pergunta que me chama a atenção para que você entenda o que Deus está dizendo é que quando Jesus está dizendo isso, no verso 37, eles perguntam, quando te vimos com fome, te alimentamos? Te vimos com sede, saciamos a sua sede? Te vimos enfermos e fomos te visitar, ou preso e fomos te ver. Era forasteiro e te hospedamos. Quando? E nós já dissemos isso. Era Deus dizendo, nunca se glorie por tudo aquilo que eu te usar a fazer pelo próximo. Era alguém que tinha feito tanto por ele, mas que não tinha a memória. A memória quer dizer... Quando nós nos gloriamos muito naquilo que podemos fazer pelo próximo, a glória que nós tínhamos que, a honra que tínhamos que receber de Deus, nós já recebemos do homem. Então, percebe-se que essas pessoas tinham amor ao próximo, porque ele vai revelar, quando faz a um desses pequeninos, sempre estavam fazendo a mim. Então, Jesus... Tenho cuidado de dizer, toda vez que fizeram um desses pequeninos, por maior que nós venhamos a crescer, por maior que seja a obra que você faça alguém, nunca a obra que você fizer vai mudar o tamanho de alguém. Todos sempre são pequenos diante de mim. Só o meu pai é grande. Ah, eu mudei a vida de fulano Porque eu paguei a faculdade dele E ela era pobre E ele se formou E ele agora é um doutor Não, ele continua pequeno E outras palavras Aquilo que nós fizemos parte do Senhor Só Deus pode mudar o estado da nossa vida Aí ele diz a primeira coisa Tive fome e me desce de comer O que, o que o Senhor estava dizendo de fome? Quando é que Jesus tem fome? Será que Jesus estava falando dos mendigos moradores de rua? Que nós podemos ir lá servir uma sopa? Servir um lanche? Não. Qual é a fome de Jesus? O que que alimenta Jesus? Quem lembra de Mateus capítulo 4? Quando Satanás vai dizer, Jesus... Se você é filho de Deus mesmo, então dê ordem a essas pedras e elas se tornarão em pães. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então o que, que Deus estava dizendo? Todas as vezes que deixasses de mencionar o meu evangelho, de pregar a minha palavra como ela é, a qualquer uma dessas pessoas perdidas pelo mundo, você me deixou faminto dentro daquela alma. Em outras palavras, todos nós não somos chamados a pregar porque temos credencial. Somos chamados a pregar porque nós temos que ganhar almas. Porque Provérbios 11, 30 disse, quem ganha alma sábio é. E ele disse que em Apocalipse 22, 12, vocês já cansaram de me ouvir falar esse versículo, o galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. É os prédios que construímos? É quadros pintados por Picasso? Não. É os livros que escrevi? Nos meus livros, por melhores que sejam escritos, nunca superará a Bíblia. A Bíblia é o livre e passa a régua. 
Um livro, quando eu escrevo um livro como esse, esses livros que vai ser lançado, é para ajudar os neófitos, as pessoas mais humildes, as pessoas com menos esclarecimento, que têm dificuldade de entendimento, que lê a, a cronologia de crônicas e não consegue entender. Então ela pega o livro, então ali está decifrado para que ela entenda. Mas não é que o livro vai substituir a Bíblia. Porque o dia que alguém fizer o meu livro de cabeceira e não a Bíblia, passar a idolatrar a mim e não a Deus. Aí eu pedi a minha bênção e a pessoa também. Então, ele está dizendo que a primeira coisa que Deus faz na vida de alguém que se emprega a ele ou que quer ser salvação é que não tenha vergonha de falar do teu nome. Mateus 10, versículo 30 adiante. Aquele que tem vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do Pai. Então nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que pregar. Aonde quer que o Senhor e a Senhora estejam, é no supermercado, Jesus te abençoa. Deus te abençoa. Você tem carro, tem que ter uma Bíblia no seu carro. Mas muitos têm vergonha de ter uma Bíblia dentro do carro. As igrejas mais ricas, nem Bíblia se leva mais É tablet, ou iPhone ou qualquer outra coisa De menos uma Bíblia, não querem carregar As pessoas têm vergonha E muitas, quanto mais dinheiro tem A Bíblia vai ficando desse tamanhozinho Porque ela bota na bolsa e finge A amiga está chegando, ela finge que não tem Bíblia Outra está vindo, ela está vindo dali Antigamente as pessoas tinham o prazer de carregar a Bíblia As pessoas tinham o prazer de ir para a igreja e levar junto um caderninho para anotar tudo que o pregador estava pregando. Porque chegava em casa, o marido, a esposa, o mais espiritual, fazia de novo um culto no lar, que hoje a gente chama de célula. E as famílias eram crentes de fato. Isso há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, eu vou fazer 57, não chamava crente de crente, chamava crente de protestante. Porque parecia que crente é a raça mais ruim que tinha. Hoje todo mundo quer ser gospel Hoje todo mundo quer ser crente Todo mundo Ah, eu também amo Jesus Eu gosto demais de ver culto As músicas Olha, toca a minha vida Mas e a igreja 50 anos atrás Aquelas músicas não eram boas E há 2019 anos atrás Será que Jesus cantou desafinado Ao sair para o Getsemane? Então a primeira coisa que Jesus espera de nós é que nós não o deixemos com fome que nós venhamos alimentar o Senhor que nós não venhamos deixar a segunda coisa que Ele quer que nós saibamos que Ele teve sede e demos a Ele de beber quando é que nós deixamos Jesus com você? O que é que causa uma sede numa pessoa? Ou ela comeu alguma coisa muito salgada? Ou ela andou demais? Fez muito exercício físico e ela está exausta. E a primeira coisa que ela quer é um copo de água. Quando você assiste uma maratona, a pessoa está tão exausta que ela joga um copo de água na cabeça e bebe um pouquinho, porque ela está exausta. Sede... Fala daquilo que está em Mateus 10, 42. Aquele que der um copo de água fria, um desses pequeninos. No 40, ele diz, aquele que receber o um profeta na qualidade de profeta, receberá galadão de profeta. Então, ele está dizendo, aquele que der um refrigério, aquele que trouxer a mim paz, aquele que trouxer alguém que está angustiado, que está sobrecarregado, aquele que trouxer a água viva, aquele que trouxer o espírito, Espírito Santo, que flui de dentro dele, todos os dias o rio flui, para que o rio possa ser transbordante em vidas que estão com sede e quantas das vezes alguém prega a palavra mas não tem água para saciar a sede, porque prega a doutrina estúpida, usa o costume estúpido, regra estúpida é uma palavra é como se você desse o alimento, você pegar o seu filho, pegar um prato de arroz com feijão e farinha e colocar lá couve, um monte de coisa e batata doce, tem, você sabe, vocês irmãs, batata doce você não consegue comer sem beber, porque ela entala, ela resseca a garganta. 
Então a palavra que são pregadas, que ela não traz bálsamo. Ela é pregada, ela traz, a pessoa começa a retroagir, a pessoa começa a se reprimir, porque é uma palavra que não traz vida. Então Deus quer que nós sejamos alguém que pregue a palavra, fale a verdade, mas ao mesmo tempo tenha, tenha algo que traga refrigério, que traga paz, que traga alívio naquela pessoa. Aleluia. E outras palavras. Eu chegar agora no morador de rua, eu dizer, ó oh, Jesus te ama. Vou orar por você. A palavra disse que Deus não se importa com as suas vestes. É uma palavra. E aí eu oro por ele. Mas ele precisa muito mais do que isso. Eu lembro, a minha filha foi fazer um trabalho de universidade. Ela está online aí. E ela disse que chegou e começaram a fazer trabalho com mendigos da Universidade Federal. E está lá ela, ela e as alunas para dar escova de dente, ensinar os moradores de rua. Aí disse que o morador de rua parou elas. Uma turma de sete disse, olha moça, sabe o que nós precisamos? É de um abraço, não é de escova de dente. Aí a minha filha me contou que ela chorou na hora e algumas amigas choraram. É o refrigério. Então, ó, quantas pessoas estão aí fora, precisando não apenas que você diga que Jesus é bom, que Jesus o salva, mas estão precisando que você traga algo que traga um alívio na sua alma. E como é que você vai trazer alívio? Como é que nós traremos alívio à alma de alguém se nós não tivermos o Espírito Santo? Eu posso pregar alguém que está no último... O médico já disse que é a última noite, está entubado, vai morrer de câncer. Mas ainda se mexe, ainda a sua consciência funciona. Não é de nós, não parte de nós. Se você tem o Espírito Santo, quando você toca naquela pessoa, é como se fosse uma fusão entre você e ela. Nós temos o um exemplo ontem da efusão e a fusão. A efusão é um derramamento, é você pegar um, uma água, eu pegar aqui e pegasse uma água e jogasse sobre essa mesa, uma efusão, ia molhar ela toda por fora. A fusão, eu pegasse essa mesa e enfiasse ela dentro de um tanque de água. Ela está molhada por dentro e por fora. Então, Jesus sabe que com o Espírito Santo, na nossa vida Basta você Fazer com amor o papel Daquilo que Deus te chamou a fazer O que está em você Será imediatamente transmitido Por isso que Jesus em João 20, 22 Ele não faz barulho Ele não ora em línguas, ele não sapatia Ele só faz assim ó. Receba o Espírito Santo E a partir daquele momento Contou-se 50 dias Do que em 40 de Atos 2, verso 1 ao 4 o Pentecoste, o Espírito Santo vem e entra sobre eles. Mas o Espírito Santo já estava sobre eles. Só manifesta agora em Atos capítulo 2, porque Jesus, o Pai, estava provando eles. Aí você vê que Jesus disse, não sair da cidade. Obediência. Eles podiam ter saído. Viver os anos todos com Jesus De um lado para o outro Mas agora Jesus está dizendo Eu estou indo embora E o primeiro ato para que o Espírito Santo esteja na vida de vocês É a obediência Então não saia da cidade Por que isso? Porque lá na frente Lucas ia escrever No capítulo de número 5 E verso 32 O que é que Lucas ia escrever? Ele ia escrever o que? Que o Espírito Santo só é dado a quem Obedece Então ele queria que o Espírito Santo se manifestasse na vida deles. Você pode ter o Espírito Santo na sua vida. Porque senão você não viria a esse culto. Senão você não teria um dia levantado a mão e dizer, eu quero Jesus. Agora ele precisa manifestar na sua vida. Eu posso ter um carro. Posso ter a chave. Mas eu não tenho combustível para fazer o carro andar. É melhor ter uma mula que me leva na minha casa Do que uma Ferrari que não anda Então o Espírito Santo Ele está sobre toda a humanidade Mas ele só não só se manifesta Quando nós damos lugar a ele Porque sem o Espírito Santo Nós não estaremos vivos Porque Salmo 104, 30 Foi ele que formou todas as coisas Para a glória de Jesus no capítulo 2 de Gênesis, foi Deus assoprou o fogo no seu Espírito. Era o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na nossa vida. 
mas a sua manifestação só acontece quando nós aceitamos Jesus, porque Jesus é que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus estava dizendo, eu tive fome, tive sede, a segunda eu fui forasteiro e me hospedagem. A terceira regra para que você seja salvo. Foi que por que Jesus estava dizendo que foi forasteiro? Porque Jesus se sente em muitas das vidas que estão na igreja como estrangeiro. É como se eu fosse teu irmão, teu pai, tua mãe, fosse teu filho, sua filha, enfim, não importa. E eu chegasse da sua casa e me sentisse estranho. Quantos dos crentes que dizem viver em união sente estranho na casa de um irmão da mesma igreja há anos quantas mulheres tem o seu marido mas parece que ela dorme com estranho há anos e ela não vê a hora de se livrar dele e vice-versa quantas pessoas entram numa igreja e dizem não estou sentindo a presença de Deus estou me sentindo estranho estou me sentindo que esse não é o meu lugar e Jesus não quer se sentir forasteiro na nossa vida. Forasteiro é aquele que não é bem grato. É o que o Trump está fazendo na América. Bota os imigrantes tudo para a rua para correr. Não estou dizendo que cão na Constituição ou na lei. Não estou julgando ele. Mas para ele, aquele que não é americano é forasteiro, é imigrante. E assim é no Brasil. E assim em qualquer outro país. Tem que pedir cidadania. Tem que pedir asilo político. Mas Jesus é o nosso dono. Ele é que nos criou. E é impossível que Jesus tenha que bater na minha porta todo dia Todo dia eu tenho que cumprir Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bate Se abrir a tua porta Eu cearei contigo, tu cearás comigo não A casa é dele, entrega logo a chave E diga a Deus O Senhor não precisa pedir mais para entrar Entre e não saia mais Aleluia. Então é assim que nós fazemos ou às vezes há situações na nossa vida que Jesus é forasteiro. Jesus, eu não te chamei aqui não. Agora é hora que eu estou contando uma mentira aqui, eu não chamei o senhor aqui não. Ó Jesus, eu estou aqui escolhendo meu carro, eu sei que está passando, não tem obra missionária para fazer, eu não chamei o senhor aqui não, tem que comprar meu carro. Eu trabalhei 10 anos, orei muito ao senhor, fiz campanha, bem envelope, e agora o senhor, por favor, não chamei o senhor aqui não, agora eu vou comprar meu carro. Ó oh, Deus, é o seguinte, eu, eu quero casar com essa mulher, não te chamei aqui não. A decisão é minha, quem vai dormir com ela sou eu. Quem vai dormir com ele sou eu. Então Jesus não quer sentir esse forasteiro, ele quer sentir parte da sua vida. E Jesus é tão bom que ele dá a você o direito de escolha. Você pode desfrutar o que você quiser, só que um dia chegará o fim. E aí, por mais que ele te ame, ele vai ter que te condenar ao inferno. E eu sempre digo, nem sempre o rei quer tomar a decisão que está no seu coração. Nem sempre o rei faz tudo o que ele quer. O rei Dario mandou Daniel para a cova dos leões porque ele queria. Não, mas ele tinha que mandar. Porque fazia parte do decreto, mas o, o rei não dormiu aquela noite. Quando chega de manhã ele grita logo, Ei Daniel! Daniel grita lá de dentro. O oh, rei é o Deus que eu sirvo. O rei vive para sempre. Porque o Deus que eu sirvo fechou a boca do leão. Aleluia. Aleluia. Então a vontade do rei Jesus não é que crianças morram estrupadas, afogadas, atropeladas, queimadas, em terremotos soterradas, como em Brumadinho, Mariana, onde quer que seja. Mas às vezes o rei, mesmo não querendo, ele tem que tomar a decisão. Isso, imagine que Ezequiel 18, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Porque 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas, Mateus 7, 13, ele deixou a regra, a porta é estreita. Muitos a procurarão passar por ela, mas pouco a encontrarão. Ele não é injusto. A quarta coisa que você precisa para que você entenda de eu estava nu e me vestiste. Quando Jesus estava nu? 
quando nós falamos de nudez, nós falamos de desonra. Alguém gostaria de sair nu pela rua? Só um louco. Você não gostaria de sair nu. Se você chegar a receber uma visita na tua casa, você estiver, é, se tivesse morasse numa casinha pequenininha, né? Eu vivi a minha infância e adolescência toda numa favela pobre. Uma casa de pobre é um banheiro só. E o banheiro passava pela cozinha e pela sala. Se tivesse visitante, aí ficava olhando pela gretinha. Ninguém estava vendo, você corria para o quarto. Porque os espaços eram pequenininhos, então dava você correr com a toalha. Porque você não esperava visitar na tua casa. Então a ausência das vestes é desonra. Deus está dizendo, quantas vezes eu sou desonrado? É tirar a glória do Senhor. Quantas vezes desonramos Ele por causa das nossas atitudes estúpidas? Quando nós não somos fiéis ao Senhor? Quando vestimos a veste da infidelidade? A gente tem que ouvir um charlatão é, prometer que nós vamos comprar a Mercedes, que nós vamos pagar a nossa dívida, nós temos que trazer mil real, você tem que trazer 800, você tem que trazer é, 50 pessoas com tantos mil, tantas com não sei quantas mil. Por quê? Se nós honrarmos ao Senhor, Ele vai te honrar. Amém. Não se preocupe, porque Deus é bom. Ele disse em Lucas 12, olha... Oh, meus discípulos, por que vos preocupais com que a vez de vestir, de comer? Ele repete o mesmo que Mateus fala no capítulo 6, verso 30 adiante. Olha os livros do campo, não tecem, mas nem Salomão na sua alta glória vestiu como eles, e eles sempre são lançados como um palha ao fogo. Olha as andorinhas, olha as codorninhas. Olha os animais, olha a lagartixa, é como se eu tivesse ouvido conjectura minha, olha as baratas, sabe por que elas vivem? Tem um monte de barata em São Paulo, porque tem comida, senão já estava tudo morta. Até as baratas ele alimenta. Deus é tremendo. Então, meus amados irmãos, quando nós entendemos que a honra ao Senhor, por isso que ele diz assim em Romanos 13, 7, dá honra a quem merece honra, pagar em tributo a quem você deve tributo, dá glórias a quem merece glória, por isso que ele vai dizer em Mateus 22, 21, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando nós não fazemos isso, nós desonramos a Deus. Aí eu sou crente, mas você é só negador. Então você está me desonrando. Porque você é só negador. E eu ensinei a vocês, é crente, tem que dar acesso. Quer dizer, ah, mas pagar imposto esse país não dá certo. Então eu não sou Deus do Brasil. Eu sou do Deus da América. É, então vá para a América. Mas vá para lá e viva uma vida sem se negar lá. Mas viva direito. Então quantas vezes nós não damos Jesus a glória que ele merece? Qual o Jesus que nós temos? Qual o Jesus que nós apresentamos? E o que é as vestes de Jesus? A nossa santidade. A nossa pureza, a nossa integridade. A nossa honestidade. São as vestes que tiram a nudez de Jesus. A quinta coisa ele disse, estive enfermo e não fosse me visitar. Quantas pessoas gostariam uma hora dessa de, no mundo natural, literal, de ser visitado no hospital porque está enfermo? Quantas pessoas? Mas que hora que Jesus está enfermo? Que hora que Jesus está se sentindo doente e precisando de uma visita? Exatamente nessa geração pelo que vivemos. Nós estamos vivendo um Jesus doente. Por que Jesus doente? Porque um doente tem algumas características. Um doente não pode comer mais como comia. O doente não tem as forças como tinha. Um doente é agora cuidado de uma forma piedosa, é tratada com, como se fosse alguém digno de pena, 
o doente agora, ele é olhado como alguém que precisa de um cuidado, porque senão pode vir a morte, a doença vai piorar. E o que, que ele estava dizendo? É quando a igreja estivesse vivendo exatamente como nós estamos vivendo. Um Jesus doente. Quando se fala da nossa igreja, na hora do pedido de oração, eu sempre digo isso, sempre digo assim, olha, estamos aqui os pedidos de oração, 80% dos pedidos é doente. Mas se só temos dois, três visitantes da igreja, 80% dos pedidos de oração é doença, então quem está doente é os crentes, se Jesus não está curando eles, Jesus, o que é Jesus? E como Jesus está dizendo doente? Ele quer dizer para nós, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, porque toma minha santa ceia indignamente, há muitos, há muitos que dormem, há muitos doentes, meu Deus, e há muitos fracos, ele estava nada mais dizendo, porque não olharam para a minha cruz, não olharam para o meu sacrifício, não valorizaram Toda a minha dor está cheia de gente na igreja, fraco. E esses fracos não são só pessoas que se rebelaram contra Deus. É cheio de gente na igreja que não consegue vencer dor de cabeça, não consegue vencer a amargura, não consegue viver bem com o marido, não consegue viver bem com o filho. Fraco, não tem força. Você pode pregar um coach, pode animar, pode dar palestra motiva motivacional, pode cantar quem quer que seja, pode cantar Miguel, pode cantar Cassiano, quem quer que seja. A pessoa não tem força para dar um passo. Porque não há um evangelho, esqueceram da cruz. Então está cheio de gente fraco, tomando a ceia indignamente, porque não pregaram para eles o valor da cruz. Então a Santa Ceia é só pegar um pedaço de pão, um pouquinho de suco e botar para dentro. E as pessoas vão e voltam da mesma forma. Então quando as pessoas estão dentro da igreja dormindo, dormindo quer dizer uma frieza espiritual. Elas estão num sono que elas não estão percebendo que o diabo está roubando, matando e destruindo sonhos a cada dia. Mas elas dormem espiritualmente. E há muitos doentes. Então, no mesmo ambiente que Paulo vê, ele vê não só doente, ele vê os fracos e ele vê os que dormem. A ausência do Espírito Santo. Se nós, os senhores, as senhoras, não buscar o Espírito Santo, se você, todos serão reféns de igreja, serão reféns de denominação, serão reféns de profissionais de público. Você passará de um lugar para o outro. Ali você deu 500 reais. Ali você deu 10 mil. Ali você deu 20 mil. Ali você deu 10. Ali você deu 50. Ali você deu 100. E a sua vida não mudou. A gente não muda porque trocou o carro na garagem. A gente mudou porque trocamos a maneira de viver dentro de nós. A prosperidade não pode ser visível. Olha que relógio novo. Olha que carro novo. Não. Isso não é prosperidade. Isso é riqueza. Salomão teve riqueza, mas faltou prosperidade. Porque ele termina a sua vida em depressão. Porque ele fez da prosperidade a riqueza. Ele transformou o que era próspero, porque Deus prometeu prosperidade no capítulo 1 de 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, capítulo 1, você vai ver do verso 10 adiante, Deus prometendo prosperidade. O que, que aconteceu? Ele transformou ela em riqueza. Não transforma o seu carro no seu bezerro de ouro. Não transforma as suas roupas no melhor que você tem. Você só se sente bem, bem vestida. Não transforma a sua casa o seu bem maior. Isso é a minha segurança. Você tem casa. e rapaz, bem, e quando você tiver velho? Mas quando eu tiver velho, Deus me leva. Se eu tiver onde morar, está na hora de eu morar partir. Mas o que é que nós estamos sendo ensinados? Então, será que Jesus está doente na sua vida? Doente precisa de socorro. Doente, doente precisa de remédio. Doença precisa de um doente, precisa de um médico. E o nosso médico é o Espírito Santo. Por isso que Deus disse lá em Atos 1, 8, quando Ele descer sobre vós, trará poder. 
Aí lá em capítulo de número 3 Está lá na porta Formosa Lá um, um doente Pedindo esmola E Pedro disse, olhai para nós Olhai para nós Cheio do Espírito Santo Aleluia é curado, diz que ele levanta e começa a saltitar e pular e glorificar e entrou no templo glorificando a Deus. Aleluia. O Espírito Santo foi a cura daquele homem. Espírito Santo é a cura da nossa vida. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em João 6,37. Quando alguém pergunta, pastor, por que eu tenho dificuldade de ter o Espírito Santo? Eu oro tanto. Porque a Bíblia diz, todo aquele que o Pai dá a Jesus, será de Jesus, ele jamais o lançou fora. Se Deus não te apresentar a Jesus, a sua oração não tem efeito. E o que eu faço? Empregue, abra o coração e diga, Jesus, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Aí, então, ele te revela Jesus e Jesus, então, te traz o Espírito Santo. Aleluia. E como é que convence o Pai? Não tem outra maneira, a não ser por amor Eu não provo meu amor pelo meu envelope Eu não provo amor porque eu vou para a Índia Eu provo amor quando eu repugno o meu próprio pecado Quando eu tenho nojo de mim mesmo Quando eu começo a viver Ezequiel 20, 43 Quando o Espírito vier, terão nojo do seu passado Nós temos nojo ou nós temos saudade Muitas das vezes das coisas erradas que fazemos Queremos voltar atrás nelas. Aleluia. A sexta coisa disse o Senhor. Estive preso e não foste viver. O que é estar preso? Sabemos no literal que nós devemos visitar os presídios, é certo. Mas o que é Jesus ser preso? Porque o Fernandinho Beramar, eu entendo que ele deve ser preso. Embora se a justiça lhe conceder soltura, amém. Mas Jesus preso, quando Jesus? Quem tem poder para prender o Senhor? Se o Senhor venceu a morte, os grilhões foram quebrados. Como? Ah, meu filho. Todas as vezes que eu vejo lá do alto céu uma vida oprimida, em depressão, amarrada em valores do mundo, viciada. É como se eu me sentisse preso, eu estou aprisionado, esperando que alguém, como vocês que se dizem crente, chegue lá e abrace, ore, dê uma palavra de vida eterna e leve ele contigo, porque a obra e o poder é meu, eu é que transformo. Mas quantos de nós, quando pensamos em oculto, só pensamos em nós mesmos? Meu filho, você vai, minha filha, você vai. Meu amor, você vai. Meu bem, você vai. Papai, você vai. Mamãe, você vai. Desculpa, será que nós lembramos dos necessitados de fato? Será que nós nos damos por satisfeito? Desculpa ao alimentá-los, os moradores de rua. Mas eles não comem só uma vez por dia. Ainda que dez feijoada de seis da manhã às seis da tarde, eles continuam aprisionados. Porque os demônios que estão neles Não fazem caso da comida Por que pastor? Porque eu nunca vi uma obra de macumbaria Que botasse um frango assado Uma farofa, uma pinga, uma cachaça E o espírito do mal fosse lá e comesse aquela farofa E degustasse aquele frango O mais que acontece é que a vela seca E alguém chega lá e chuta aquele vaso Aquele barro Aquele, aquela coisa que colocaram lá Espírito não come O diabo não come, não bebe Não tem sede nem fome Não dorme 24 horas Trabalhando para aprisionar o número maior De pessoas que ele pode E a Bíblia é clara Que nos últimos tempos o amor de quase todos Se esfria ali O 24, 12 de Mateus Onde tem 10, sempre gosta dessa conta 8 está desviado 2 está subindo se Jesus voltasse aqui agora, essa fosse a noite, qual de nós subiríamos? Qual de nós temos essa plena certeza que vamos subir? Você vai dizer, eu acho que eu vou. Não. Ou é ou não é. 
Mateus 5, 37 O crente é sim, sim, não, não Que passar disso é procedência do maligno Qual de nós estamos juntos? Então você está Eu já estou terminando Nós estamos percebendo que Deus Não está nos cobrando conta bancária Beleza física Nem quantos filhos você fez Nem quantas casas você comprou Nem quantos diplomas alcançou Mas quanta obra você fez Libertando vidas porque está cheio de... Jesus, na maioria das pessoas, ele é um forasteiro, porque não quer ele nas suas vidas. Por quê? Muita maioria não é porque quer rejeitar Jesus, é porque os crentes da atualidade não têm um testemunho razoável. Nós não somos aquilo que pregamos. Nós não somos aquilo que testificamos. É o que eu digo sempre, alguém me pergunta, né, se nós temos aí tem live, né? A live, tem live que tem 500 pessoas. Aí alguém pergunta, pastor, quantos te ajudam? Você sabe que tem culto só duas pessoas. É que eu sempre digo, nós ajudamos a Deus, ou é Deus é que nos ajuda quando nós ofertamos. Deus precisa de dízimo? Lógico que não. Mas por que o dízimo foi instituído? Por causa de Deuteronômio 14, 22. É a primeira vez que se fala em dízimo como lei Está escrito na sua Bíblia E Bíblia eu conheço porque Eu sou perfeito de trás para frente Não é porque eu já li ela 500 vezes É porque eu me preocupo Para não pregar a abobrinha Então a Bíblia A primeira vez que Deus instituiu o dízimo Eu disse, eu quero que o meu povo dizime Para que prove o seu temor Mas ensina que o dízimo É para prosperidade Não vou dar o dízimo por não, meu filho, o dízimo é para você provar que tu teme a Deus Que você ama o Senhor Que você tem respeito por Ele Então para que dar dinheiro a Deus? Ele disse que no versículo 7 de Ageu 2 Ele disse, eu sou o dono do ouro e da prata Mas eu sou o dono do ouro e da prata Quer pedir dízimo para mim? A Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 6 adiante Que as ruas do céu são de ouro O senhor está pedindo dízimo para mim Sua rua é de ouro O senhor não acha que está esbanjando demais não? Porque na minha rua está cheio de buraco Deus precisa do nosso dinheiro? Lógico que não Deus precisa que eu levante a minha oferta E se deu Olha, estou dando não Tudo que você der Não é você, é Deus Porque aquilo que você dá Te fará falta Aquilo que Deus Deu através das suas mãos Não te fará falta e vai te fartar Vou repetir para você entender Tudo que você um dia dizimar e ofertar E fizer falta Foi porque não foi Deus que te usou para dar Porque quando Deus te usa para dar Não importa a quantidade Não te faltará E multiplicará E o que, que nós temos mais dificuldades dentro de tantas? É ser fiel no bolso é por isso que os chamações estão aí O cara faz 30 dias de culto Outro 31, outro 20 É para ganhar almas Para ganhar grana Porque se é para ganhar almas Para que tanto pregador famoso, estrelinha? Para que tanta profetada? Para que esses cantores em barato aí? Porque a primeira pregação de Pedro Não tinha cantor e não tinha pregador Era Pedro ignorantão Ignorante Três mil almas ele ganhou com Jesus Aleluia. Glória a Deus. Não teve pandurim não teve guitarra, não tinha, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, treino o ano. Espírito Santo. Aí eu disse ontem na igreja, capítulo 2, 47 de Atos. A Bíblia diz que e acrescentava o Senhor todos os dias da sua casa aqueles que iam de ser salvos. E hoje se acrescenta na igreja o número daqueles que vão ser adeptos. Quantos membros da sua igreja? Ó, oh, minha igreja tem mil. Nossa! Puxa, que igrejaça Ele ficou para ser seu pregador, hein? E na sua, pastor, ô profetinho? Ah, na minha só tem seis. E tudo rebelde. Ah, então você está na outra mão, você não está no chamado errado, meu irmão. É assim, meu irmão. É assim. Então, que Deus possa te usar. Aleluia. Para você saciar a fome do Senhor. Prega a palavra, não tenha vergonha de continuar insistindo com o teu pai, com a tua mãe, com teus filhos, com o teu vizinho. 
no ponto de um supermercado, abençoa, prega, você não dá para falar, prega com dinheiro, o que você tem? Eu amo, quem sabe anda comigo, sabe o meu carro tem uma bolsinha, nunca tem menos que 50, 100 reais na minha bolsinha, se no final do dia tiver 20, é porque eu já dei 80, porque é a oportunidade que eu tenho de abençoar, quando alguém bate na minha porta, ô oh, moço, se eu tenho um dinheirinho, quem anda comigo sabe, Jesus te ama, você está nessa miséria aí, porque você não busca Jesus, ah, ah, oh, opa, ô oh, moço, eu sou desviado mesmo, a maioria eu sou desviado, aí eu prego a palavra, é a maneira de pregar a palavra, você está no supermercado, está no elevador, fiz tanto com a minha filha, esses dois dias que ela teve aqui, mostrando a ela, aonde nós íamos, falar de Jesus, falar para as crianças, Estão três crianças no elevador, eu e meu gênero e minha filha, três crianças, três mocinhas de 12 anos. Como é que vocês estão assustados? Com a minha voz, assustado. Também, foi vocês que conhecem Jesus? Conhecemos Jesus, ama vocês. Com certeza ela deve ter saído do elevador e dizer, esse cara é louco. Ou chegar em casa e falar, tem um homem aí, aí, deve ser pastor aí desses padres aí, que ele falou que Jesus ama a gente. É a maneira de evangelizar. Quantas mães estão amargando os filhos desviados? Se tem coisa triste para um pai, é os filhos desviados. Porque a herança nossa é os filhos, nós geramos. E nós vamos prestar conta deles. Mas em algum momento, nós ou não alimentamos quem precisava, deixamos com fome Jesus na vida de alguém, deixamos Jesus com sede na vida de alguém, Continuamos a deixar Jesus sentindo-se forasteiro na vida da maioria. Continuamos a deixar Jesus nu na vida da maioria. Continuamos a deixar Jesus enfermo e preso na vida de quase todos. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, se o Pai dar a você nesta noite nas mãos de Jesus, a coisa muda. Porque Jesus disse que não te lançará fora. E o que, que ele faz comigo? Aí ele pega você e diga assim, Espírito Santo, agora está nas tuas mãos. Por que está nas mãos? Por causa de Efésios 1,13, o Espírito Santo é o nosso selo. Ele te sela. Uma carta pode ser linda, pode estar com o endereço certo, mas se não tiver selo, ela não vai. Não importa pregar. Cantar ou ter dinheiro Se tu não tiver selo Tu não vai Então o Espírito Santo Quando você Recebe Jesus Ele te sela E aí Jesus diz no verso 44 Ninguém vem a mim Se o Pai não me trouxer Por isso que né, Tem algumas seitas Vamos citar os nomes mas que não crê quando a gente fala a trindade. Ah, não crê na trindade. Testemunho de Jeová, igreja adventista. Por favor, meu senhor. Mateus 28, 19. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os três, todos nós temos nome. Ah, não sabia não, obrigado. E agora ele está dizendo. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então eu sou um e o Pai sou outro. Mas em João 10, 30, quando ele diz que ele e o pai são um só, ele está dizendo o quê? É como um casal. Se o casal se casa porque ama, eles passam a ser uma só pessoa. Olha, você vai para a casa do Titico e eu vou para a casa da Titica. Não, não vamos junto, meu bem. Hoje nós vamos no Titico junto, amanhã nós vamos na casa da Titica junta. Então vira um só. Aí não há briga, não há confronto. Por isso é que eu digo aquilo que Deus uniu, o homem não separa. 90% dos casamentos hoje não foi Deus que uniu, foi o sexo que uniu, foi o pastor que uniu, o padre que uniu, a mãe que uniu, o dinheiro que uniu, a conveniência que uniu, a fuga que uniu. Aí nós estamos cheios de divórcio, o diabo é astuto, está trabalhando na igreja para destruir o conhecimento, o povo está louco, pastor, eu já não sei mais, eu, eu, porque eu casei, eu fiz tudo para ser feliz, casei para um homem só e agora não consigo mais, já estou sozinho, eu também, pastor, eu amei uma mulher e casei para viver por ela e eu trouxe desgosto a meu pai, eu tenho uma eu tenho uma dor, uma boa ruim para o senhor e para a senhora também, uma boa ruim, qual é o senhor quer primeiro? A ruim é que vocês casaram na direção do seu coração, uma 
é Jeremias 7, 24, porque andaram no coração, andaram para trás e não para frente. E a boa? A boa que é aquilo que não começou no céu, não houve divórcio no céu. Recomeça a sua vida de novo. Que não pode ter o Pai. E o que, que nós lemos em Mateus 25 é Jesus clamando honra. E veja que ele não está pedindo glória, ele está pedindo honra. É diferente. Por quê? Porque João 7,39 vai dizer o quê? E o Espírito Santo não havia descido ao povo porque ele ainda não havia sido glorificado. Quer que Jesus te dê o Espírito Santo? Glorifique o nome dele. Glória a Deus. Esforce para viver uma vida diferente. Não vá na igreja por convite. Ah, eu gosto da minha igreja porque ela é pertinho de casa. Meu filho, é melhor você estar na presença de Deus, ainda que tenha que andar cinco horas, do que ficar numa igreja que você não alcança nada. Você fica murmurando e começar. Você vai virar fofoqueiro de tanta gente que você vai ter que falar mal. Então, fique na benção. Peça a Deus a direção. Eu sempre digo isso quando alguém questiona A minha filha, a, a igreja dela Há 15 anos é internet Bom, pastor, já estou pregando, está lá vendo Só teve o um namorado Nunca precisei bater, brigar, botar de castigo Herói aluno da federal Dentista, vai, prospera, uma benção Educadíssima, meiga, santinha Maravilha Mas por que será? Por causa desse evangelho que ela ouve esse evangelho Não tem outra conversa Estava dizendo hoje aí A Priscila ouviu, estava dando para ela Um exemplo para ela e para o Rodney Que trabalha lá, que trabalha mais próximo de mim A Olivia, a Olivia fez 10 anos Está aí, Estados Unidos está aí Online aí agora Todo ano ela ganha disparada A menina que sabe mais versículo bíblico de qual Mas é a igreja dela A internet e quando a mãe estava grávida na América, eu morava na América, eu botava a mão e abençoava. Essa menina que será do céu, a profetisa, uma levita de Deus. Então ela todo culto, igual agora o carro quando acabar de pregar, daqui a pouco eu posso pegar meu celular, aí ela grava um vídeo. A mãe dela grava um vídeo, ela fala, Pozinho, eu aprendi hoje que Jesus, todo culto, ela faz isso. Que eu preguei. E o que ela aprendeu. É, agora para a Índia, a mãe quer fazer um voto, ela disse, eu também quero fazer meu voto financeiro. <risos> Aí eu peguei ela, liguei para lá, você sabe o que, é que você está fazendo, Olivia? Isso não é dinheiro de chiclete, de bala, não. Sacrifício tem que doer, tem que ir. Não, Aposinho, é sacrifício. Aprendeu, aprendi, tá bom. E o seu sacrifício? Porque eu quero que meu dedé, meu papai se converta. Pelo amado cara, nove anos, dez anos de idade. Mas ela já fazia isso aos sete, aos seis, aos cinco. Eu disse para ela, para a Priscila e para o Rod, como o pai é muito rico, eles são muito abastardos na América. Uma única neta, quando chega o dia do aniversário dele, Natal, é um absurdo, porque é presente que não acaba mais. É patinete, é computador, é celular, é tablet, é... Tu posso imaginar que esse brinquedo mais caro, o pastor, o que ela faz? Ela junta tudo, escondido do pai, junto, bota tudo para o tamanho de mãe, ele sai para a rua distribuindo dos Estados Unidos, você sabe, Deus faz isso. E a primeira vez que ela fez isso foi há alguns anos atrás, que o pai e a mãe se separaram e ficaram divorciados sete anos ali, eu criei sete anos. Aí ela falou para que o meu pai volte com a minha mãe. Eu vou dar todos os presentes que eu ganhar no Natal, tudo para Jesus, para os meninos pobres. Logo, três meses depois, aquilo que era impossível, que eu não conseguia nem com cajado, nem com oração, o voto daquela criança uniu o pai e a mãe. Como é que pode? O Espírito Santo. Glória a Deus. E a igreja dessa Olívia. É internet, desde que ela era pequenininha. Ela era pequenininha, pregava, era que eu pregava que ela no colo. Então, não estou dizendo isso que ninguém deva deixar de ir para a igreja. Mas que a igreja que você vá mude a sua história. Que a igreja que você vá mude o teu conceito. 
que a igreja que você começar a frequentar ou está frequentando, possa te dar um caráter que você possa preocupar menos com o teu bolso e mais com o reino do Senhor dê a mão que está ao seu lado, vou orar e vamos terminar agradecidos ao Senhor a Bíblia diz quem não honra o filho não honra o pai e quem não honra o pai não tem o filho e também não tem o pai e se não tem o filho e não tem o pai também não tem o Espírito Santo e se não tem o Espírito Santo então também não tem salvação é simples irmãos é simples João 6, 27 não trabalhai pela comida que perece Quantos de nós trabalhamos pela comida que perece? O que é a comida que perece? Você trabalha para comprar um carro, esse carro um dia vai ficar velho. Você trabalha para comprar uma casa, essa casa vai ficar velha. Você trabalha para fazer uma plástica, um dia essa plástica não vai servir mais, tem que fazer uma outra. Você trabalha para ajudar os seus filhos, um dia seus filhos vão morrer. Ou você vai morrer. Se você morrer primeiro, quem vai cuidar dos seus filhos? Se eles forem primeiro, acabou tudo que você jogou para fora. Então, a Bíblia diz, não trabalhai pela comida que perece, trabalhai pela comida que permanece, que te dá vida eterna, que o Pai vos deu pelo selo do seu Espírito Santo. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e terminamos este culto. 9h57 da noite obrigado meu Senhor porque nós podemos em duas horas dedicar a oração e a mensagem não contamos piada não fizemos ninguém da gargalhada não cantamos mas a nossa alma suplica ao Senhor nós queremos o Espírito Santo por favor, Jesus. Porque se o Espírito Santo do Senhor vier, nós vamos te honrar. Sem o teu Espírito, nós vamos continuar a desonrar o teu nome. Tem dia que a gente vai querer o Senhor aqui dentro, tem dia que a gente vai querer o Senhor bem longe. Tem dia que nós vamos saciar a sua fome. Tem dia que nós vamos deixar o Senhor faminto. Tem dia que nós vamos saciar a sua sede. Tem dia que vamos deixar o Senhor no deserto. Tem dia que vamos dar honra ao Senhor. E tem dia que vamos te deixar nu. Haverá dias que nós vamos deixar o Senhor com liberdade. Faça o que tu queres. Seja feito o teu reino. Venha a nós o teu reino. Mas haverá dias que vamos aprisionar o Senhor. E dizer, fique aqui Jesus. Porque daqui para frente vai eu. Haverá dias que vamos cuidar do Senhor como um bom médico e uma boa enfermeira cuida de um doente. Mas haverá dias que, como muitos filhos, só visita o pai doente uma vez por semana, uma vez por dia no hospital. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, olha essas pessoas que vieram aqui. Não há Deus como o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é todo desejado. Davi fala em 2 Crônicas, Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tu és santo. Isaías, ao ver o Senhor, no capítulo 6, verso 1, sentado no teu trono, a primeira coisa que ele ouve, não é eles dizerem glorioso, poderoso é o Senhor, é dizer santo, santo. Santo é o Senhor Deus. Aleluia 
anjos, Pai, que não pecam mais, não podem pecar, porque não tem alma e nem espírito. A Bíblia diz que Isaías viu um, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas sobrevoava. Até anjo tem temor de olhar para o Senhor. Anjos que vivem debaixo da glória 24 horas. E nós que vivemos deste mundo, acabamos que perdendo a sensibilidade. Nós queremos recebê-la de volta. Nós queremos, meu Deus, saber, assim como os anjos que usam a maior, a maior a força, 80% das asas, é para mostrar temor e adoração ao Senhor. As duas que sobra foi o bastante para Isaías ver ele sobrevoando a glória do Senhor. Nós queremos te dar o melhor, Pai. O melhor do nosso tempo. Queremos que o nosso guarda-roupa seja convertido. Não queremos de extremo, não, Pai. Eu não creio em cor de cabelo, tamanho de cabelo, tamanho de saia, tamanho de calça, beleza do terno como salvação. É um bom costume quando nós usamos roupa com inteligência, com coerência, com santidade. É bom, Pai. Mas eu não posso condenar na Escócia o pastor escocês que prega de saia. É natural, é cultura. Eu não posso condenar o indiano que prega os obreiros e bota uma saia. É um pano enrolado, um lençol, fica parecendo uma saia. Eles não são menos crentes porque eu visto um terno, não. São filhos do Senhor. Eu não posso ir no atribo indígena porque estão de tanguinha e dizer que vão para o inferno porque estão de tanguinha. A salvação está na alma. Está no coração puro. Porque como o Senhor disseste no início deste culto, o Espírito do Senhor automaticamente vai mudando o nosso comportamento tantas tribos indígenas que já visitei neste país e muitas delas tinha já índios de roupa, de calça na hora do culto que eu ia fazer na tribo durante o dia estavam tudo de tanquinha, sem camisa as mulheres sem sutiãs mas aí por algum motivo que eu não sei, só o senhor à noite que já sabia que era pastor na tribo Estava todo mundo de roupinha. O Senhor testifica. Paizinho querido. Que cada uma dessas pessoas que vieram aqui saiam daqui abençoadas. Daqui a pouco, a uma da manhã, estarei na minha live, na minha casa, em oração. Transmitir na oração a campanha, meu Deus, para a Índia. Já planejei tanta coisa para mim. Já planejaram tanto para mim. E quando às vezes penso que agora vou começar a juntar um dinheirinho, eu disse, não. Sabe o que está que sobrando, meu filho? Porque começa uma nova obra. E a nova obra precisaria de mais. Pega o dinheirinho limpa a continha e vai matar a fome e a sede dos meus pequeninos para que você não fique do lado esquerdo dos bodes, mas fique do lado direito das ovelhas, meu filho perdoa papai pelas vezes que tive medo da pobreza perdoa papai pelas muitas vezes que preocupei mais com a minha filha embora fazendo a obra mas preocupando em não faltar para a minha filha me dê essa fé que eu preciso me dê
entender caráter, Pai, para que assim eu possa transmitir a esse povo o fluir do rio de água viva. E saiam todos movidos pelo Espírito Santo. E quem sabe no próximo culto isso aqui estará mais cheio. E daqui a pouco mais cheio, daqui a pouco isso não cabe mais. E daqui a pouco, meu pai, é o meu tempo. Porque nós temos igreja registrada, CNPJ, o nome da igreja é limpo, tudo limpo, conta bancária, tudo limpo. Mas eu não posso abrir igreja porque eu posso ter dinheiro, porque eu tenho CNPJ, eu tenho que seguir a direção do Senhor. E hoje eu sou canal de bênção dentro da Assembleia de Deus do Belém. Tem sido bênção para aqueles irmãos, eles são bênção para mim. Mas quem sabe, pai, meu ministério será como o do Benihim em alguma em menor proporção. Porque o Benihim teve tão pouco tempo a igreja, doou o seu irmão nem Orlando e passou a fazer isso. Construiu o Prayer Center, hoje no Texas onde toda a quarta ele tem o um culto pela manhã, e ali ele ora por todos aqueles que contribuem financeiramente com o seu ministério, e o Benirim viaja pregando o evangelho, foi assim com o Jimmy Suega, por muito tempo foi assim com o Bernard Johnson, foi assim com o Billy Graham, meu Deus, quem sabe o meu ministério é esse, daqui a pouco estamos, meu pai, lá no ginásio da portuguesa, fazendo esse culto, 15 mil pessoas sentadas, sendo batizadas, sendo curadas de enfermidades, Pai. Mas sem meninice, sem os pula-pula, sem sentido. Quem sabe, teremos lá uma carreta cheia de cesta básica para as viúvas, para as mães pobres, para os pais desempregados. Quem sabe, Pai, o Senhor está preparando isso. O Senhor está trazendo pessoas que vão junto comigo, que a obra não é minha. Por muito tempo eu errei quando eu dizia, eu fui à Índia, eu fiz na Índia, eu fiz na África, eu fiz aqui, eu fiz ali. E o Senhor me corrigiu, não é eu, é nós. Então, meu Pai, que o Senhor me ajude a entender isso. E que se essas pessoas que aqui estão e na internet também, Entender que somos um só povo, independente da denominação que alguém possa servir. Que nós possamos nunca mais esquecer Mateus 25. Em nome de Jesus Cristo, encha-nos com teu Espírito. Nos dê, meu Deus, Espírito voluntário. Tire a miséria, a avareza, assim como é a frase que parece o slogan do meu ministério, o avarento sempre conta o que está faltando, nunca contabiliza o que sobra, tire o avareza de dentro de nós, e eu sei que o Senhor vai cuidar, se nós formos fiéis, o Senhor vai cuidar de nós, eu não quero nesse culto passar envelope, pai, não quero nesse culto ainda que pudesse ser o meu direito, porque eu paguei a conta do hotel. Aliás, o senhor pagou. Só passou pela minha mão o dinheiro. Então, meu Deus, que eu nunca precise fazer isso. Que eu apenas possa provocar essas pessoas a serem fiéis ao Senhor. E se o senhor tocar nelas para serem, fazerem sacrifícios em qualquer outra igreja, em qualquer outro ministério, eles serão abençoados. E se o Senhor tocar, que é para nos ajudar na Índia e no Paquistão agora, aleluias. Meu Deus, ah, eles vão achar a conta do Bradesco e vão fazer lá. E eu nem preciso saber o nome deles, para que eu não deva nada a eles e nem eles fiquem me devendo nada. Para que dando uma oferta, eu não me sinto obrigado a ter que cuidar e orar por eles 24 horas, por causa do dinheiro. E dando eles a dinheiro, não pense que eu tornei escravo deles. Que seja assim na minha vida até o fim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre essas pessoas a libertação. 
a libertação desse espírito de angústia, de tristeza, de dúvida, de mal. Assim como esse casal que me viu lá em Itapevi, que é longe. Não importa onde eles moram. O show os levou lá em Itapevi. E foi lá que eles foram tocados. Tanta gente de Itapevi está na minha rede social. Mas quem sabe eu fui lá por causa desse senhor e dessa senhora. Obrigado, meu Deus, por todos os internautas. Eu profetizo essa libertação dessa miséria de espírito, essa religiosidade. Nós vamos ficar atentos e saber, meu Senhor, que mesmo que ajudamos alguém a crescer, nós nunca podemos esquecer que a nossa ajuda não nos faz ser mais do que pequeninos, diz o Senhor. Muito obrigado. Que o amor e o poder do Senhor, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do seu santo e doce Espírito, seja com todos aqueles que aqui vieram, todos que estão pela internet, crendo nesta palavra, sejam abençoados e quem crê diga amém. amém. Graças a Deus, dê no mínimo cinco abraços aí nos seus irmãos. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado.